네, 제가 가장 먼저 보는 거는 일간이죠. 기토예요, 기토. 일간이 기토입니다. 토는 목화, 토금수 중에 유일하게 지구를 상징합니다. 지구. 그 중에 기토는 지구의 안쪽을 상징하고요. 바깥쪽은 무토예요. 예, 무토입니다. 바깥쪽은 산이나 이런 걸 상징하는 무토인데요. 지구는 그냥 가만히 있을 뿐이에요. 근데 태양이 지구로부터 이제 적절한 거리에 떨어져 있기 때문에 지구에 지금 생물이 사는 거예요. 생물이 살고 생물들이 지구 안쪽으로 이제 뿌리를 내리면서 살 수가 있는 겁니다. 지구 그 태양이랑 너무 가까우면 다 타죽었겠죠. 그리고 태양이랑 너무 멀면은 다 얼어 죽었을 거예요. 그래서 이 태양이 지구랑 적절한 거리를 떨어져 있기 때문에 이제 생물이 살아가고 있다. 예, 그렇게 보시면 되고요. 어, 기토는 지구의 안쪽이고요. 지구의 안쪽에는 이 생물들의 뿌리가 있죠. 식물들의. 그래서 기토는 기본적으로 역할이 배양이에요, 배양. 뿌리에 적절한 수분을 공급하고 그게 이제 그리고 이제 얼어 죽지 않게 따스함을 공급해 주는 게 이제 기토의 역할이고요. 그래서 기토 일간으로 태어나시면 기본적으로 되게 착해 보여요. 착한지 안 착한지는 사주 봐야 하는데 착해 보입니다. 그리고 초면에 트러블을 일으키지 않아요. 초반에 막 만나자마자 싸우고 절대 그러지 않습니다. 예. 근데 이제 기토 일간은 이제 땅 속이다 보니까 기토 일간을 아무리 오래 사귀어도 그 기토 일간의 속을 알 수가 없어요. 예. 그런 특징들이 있고요. 두 번째 이제 월지 보는데 월지, 월지. 해월이에요, 해월. 해월은 초겨울입니다. 초겨울. 어, 초겨울이고 해월은 겨울이기 때문에 이 식물들이 모두 땅 속으로 씨앗 상태로 들어가 있습니다. 씨앗 상태로 들어가 있어요. 그럼 가장 필요한 게 뭐죠? 따스함이죠. 병화, 병화일선이고요. 거기다가 따스하더라도 수분은 공급돼야 되기 때문에 이제 개수가 필요한데요. 일단 사주를 보면 아 화기가 좀 부족하군요. 화기가 미중 정화 하나 있고요. 출중 정화 이렇게 지장간으로만 두개 있습니다. 그리고 개수는 없고 다 임수만 있네요. 해중 임수, 해중 임수. 좀 이제 천간으로 투출된 건 없고 지지로만 있으니까 약간 좀 아쉬워요. 아쉽다. 아쉽다. 그럼 이런 사주는 이제 평상이라 평상인 평상인 사주로 보여주고요. 어. 기토가 이런 식으로 두 개가 있는데 간목이 하나가 있으면 음, 이 목에 대한 열망이 엄청 두드러지거든요. 그리고 목이 나와 있기 때문에 해월, 초겨울에 이 목을 얼어 죽지 않게 하기 위한 간목의 노력이 굉장히 두드러져요. 근데 기토가 하나 더 있거든요. 그래서 본인 또는 형제가 공무원인 경우가 꽤 있어요. 어, 혹시 직업이 어떻게 되세요? 의외로 사업하시는 경우도 꽤 있는데 이렇게 간, 간목이 떠 있으면 은 음, 그런 경우가 보통 한 80% 정도 되거든요. 아 영업사원이세요? 혹시 형제 중에 공무원은 없으시고요? 형제가 몇 명이세요? 형제가 어떻게 되세요? 공무원 아니시고 영업사 일단 영업사원이라고 말씀을 주셨고요. 음, 영업사원이면 이 기토가 간목을 바라봤으나 얘를 다뤄야 하는 이런 상황인 거예요. 근데 얘가 성질 머리가 보통이 아닌 거죠. 어, 요새 영업사원들 굉장히 힘듭니다. 남, 투, 여, 일인데 음, 그러면 은 어쨌거나 뭐이 사주 자체가 토가 두텁기 때문에 예, 이 간목을 얼어 죽, 죽일 일이 없어요. 그래서 만약에 공무원 하셨으면 아 굉장히 아 이거는 7급에서 5급까지 바라볼 수 있는 이런 사주인데 약간 이렇게 얘기할 뻔했는데 <웃음> 영업사원이시면 이거는 본인이 못 먹었어요. 못 먹고 아니면 나눠 먹었을 수도 있는데 음 그런 상황이네요. 네, 그래서 뭐 일단은 지금 연세도 좀 있으시고 좀뭐 향후에 어떻게 될지 궁금하신다고 하면 은 값술이니까 어, 먹고 사는 데 별로 지나가 없어요. 다만 스트레스 이분은 스트레스 스트레스 컨트롤만 잘 하시면은, 예, 개인 사업자고, 음, 그쵸. 아, 영업사원인데 본인이 개인 사업자인가요? 아니면 뭐 다른 형제들이, 뭐 남자 두 명인데 나머지 한 명이 개인 사업자고, 뭐 여자분은 뭐 결혼하셨고, 뭐 이런 상황인가요? 음, 일단은 뭐 공무원은 없으신 것 같고요. 예, 그러면 나눠 먹었다고 봐야 돼요. 감목 자체를, 이렇게, 이렇게, 네 개의 토가 나눠 먹었다고 보여집니다. 네. 혹시 뭐 궁금하신 거 있어요? 예, 지금, 지금 봐서는 말년 자체가 그렇게 나쁘진 않거든요. 다만 이제, 지금까지 살아왔던 좀 스트레스를 안고 살아가야 되는 사주다. 네, 그렇게까지 보여집니다. 네. 아, 본인이 개인 사업자이자 영업사원. 오케이. 알겠습니다. 네. 음, 그러니까 영업사원이라고 그러셔서 사업자. 그쵸? 보통은 사업자라고 말씀하시는데. 예, 네, 알겠습니다. 그쵸? 영업사원 중에서도 개인 사업자로 이게 돌려있는 경우가 꽤 있죠. 예, 네, 예를 들어 뭐 보험이라든지 뭐 그런 부분은 이제 영업사원이라고 얘기를 하시지만 사실상은 개인 사업자. 이런 부분들이 많죠. 근데 이분은 사람 상대하는데 그렇 뭐 도가 트셨을 거예요. 그리고 이제 적절한 밀당도 잘하실 것 같고요. 네, 음, 
이렇게 돼 있으면은 본인이 먼저 말을 꺼내거나 이런 건 아닌데 좀 대응은 되게 잘 하실 거예요. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 고객 컴플레인이라든지 그런 부분도 있어서도 막 이렇게 막 적절할 때 싸워주고 적절할 때 받아주고 이런 거는 굉장히 잘 하실 것 같습니다. 네 질문 주시면은 제가 답변 드릴게요. 뭐 궁금하신 거 있으세요? 네아 재물이요. 알겠습니다. 어 일단은 지금 기토일간이고요. 어 이거는 대세운 좀 적어볼게요. 지금 현재 자 대운이 2019년에 가보대운이 들어왔어요. 요때 아마 기해년이었을 것 같은데 예 간목이 있는데 간목이 또 들어왔어요. 이렇게 되면은 좀 기토가 간목을 되게 사랑하거든요. 근데 여기 있는 기토도 간목을 사랑해요. 이때까지는 싸워 먹어왔다가 어 2019년부터는 나눠 먹었어요. 그래서 어 스트레스적인 상황에서 굉장히 편안해졌을 거예요. 야 너는 이거 먹어. 그러니까 너는 야 이거 먹어. 난 이거 먹을게. 이렇게 좀 예를 들어서 뿜빠이가 제대로 된 느낌 그래서 아 장가를 못 가셨다고요? 네 어, 일단은 재물 먼저 봐드리고 말씀드릴게요 일단은 그래서 좀 재물 쪽이 아니라 하는 일 자체에서 좀 편안함을 느끼는 시기가 2019년부터가 아니었을까 좀 예상이 되고요 올해 이민년은 기토한테 이민년 자체는 그렇게 좋지는 않아요 왜냐면 기토 타김이라 그래가지고 좀 재물이 탁해지거든요 거기다 이내야 앞에 사주고 이내 앞에 사주면은 올해 자체는 오히려 좀 투자를 했는데 재물을 까먹는 한 해가 아니었을까 저는 그렇게 예상이 되고요 근데 내년 괜찮아요 내년이 개면년 내년이 좋습니다 개수가 들어와요 개수가 들어오는데 얘 간목이 묶여있고 근데 개수를 좀 나눠 먹긴 해요 근데 이 개인사업자 하시고 뭐 영업사원이고 이런 상황에서도 이제 손님들을 나눠 먹어야 되는 상황이 오잖아요 근데 내년은 올해보다 훨씬 괜찮아요 그리고 손님들의 퀄리티도 훨씬 괜찮습니다 다만 나 혼자 먹는 게 아니라 이제 같은 영업사원, 같은 개인사업자랑 좀 나눠 먹어야 되는 단점은 있어요. 근데 이제 지지로 묘술합하죠? 네, 묘술합하기 때문에 그 부분 자체도 나눠 먹었어도 나중에 승자. 뭐 예를 들어서 뭐 영업사원이나 개인사업자면 나중에 뭐그 누가 실적을 이렇게 경쟁하는 경우가 생기는데 제 본인의 실적이 제일 좋을 거예요. 네, 내년 자체는 굉장히 좋은 해다. 그렇게 보여주고요. 장가. 여자죠, 여자. 여자 부분 음, 일단 궁금한 게그 장가를 가고 싶으세요? 지금 보면은 여기 보면은 그 30세 이전에는 여자가 없는 사주가 아니거든요. 재성이 이렇게 들어와 있어요. 30세 이후가 문제인 거지. 그 30세 이전에 내가 썩 마음에 들지는 않지만 여자들은 있었거든요. 예. 근데 30세 이후에는 내가 썩 마음에 들지 않는 여자도 안 보이는 기 문제인데 음, 일단 궁금합니다. 본인이 장가를 가고는 싶으세요? 네 라고 하셨는데 아 본인의 장가 관련 의지가 있으신 거죠? 그러면 조언을 드릴게요. 어 뭔가 하나는 포기하셔야 돼요. 그 여자한테 요구할 수 있는 게몇 가지가 있잖아요. 예를 들어서 뭐 뒤에 다 다시 쓰고 말씀드릴게요. 일단 일간이 기토시고 음, 지금 5 2세면은 이쪽을 바라보고 있을 텐데 어 여자가 이제 남자한테 해줄 수 있는 게세 가지 정도가 있어요. 일단은 어, 이성적인 부분 이성적으로 날 만족시켜줄 수 있는지 두 번째는 며느리 요 부분 뭐 나의 부모님한테 잘 하는지 그리고 세 번째는 자식이거든요. 어 요거 두 개는 놓으시면 돼요. 요거 두 개를 포기하시면은 이성적인 부분은 충분히 만족하는 여자를 만날 수가 있어요. 근데 지금 좀 많이 늦기도 했고 지금까지 왔던 여자들이 약간 뭐라죠? 어좀 별로였어요. 말 그대로 본인이 이 나이 때는 감당할 수 없어. 이 나이 때 솔직히 이세 개를 포기해? 그게 말이 안 되거든요. 근데 지금은 사실 그냥 좋은 여자 만나서 오선도선 좀네잘 사는 네. 아 30대부터 개인사업하고 있는데 일이 너무 안 풀리신다고요? 네 그거까지 봐드리도록 할게요. 그래서 여자 쪽을 바라본다고 하시면은 이쪽에 집중하시면은 충분히 뭐 결혼? 결혼 가능하시고요. 결혼하지 않더라도 외롭지는 않으실 거예요. 그 부분까지 충분히 가능하실 거로 보여지고요. 어 이게 문제죠. 이게 포기가 안 되면은 음, 쉽지 않습니다. 예 네. 지금 나이도 있지만 그것뿐만 아니라 지금 사주상에 재성이 여기만 깔려있고 여긴 없어요. 그래서 사주상에서 뭔가를 찾기보다는 이성적으로 나를 만족시킬 수 있는 사람 어, 충분히 만날 수 있을 것 같고요. 30대, 그쵸? 30대부터 여기 금묘와 실상 여기가 30대거든요. 그 전까지는 내가 이렇게 빨빨거리고 돌아가지 않아도 변변치는 않지만 재성들이 들어왔어요. 근데 30세부터 개인사업자 하고 있는데 일이 너무 안 풀린다. 이분이 음, 보통은 그 개인사업 하고 계시면은 돈이 안 들어온다고 표현을 하거든요. 근데 이분은 일이 안 풀린다고 얘기를 해요. 그러니까 본인이 하는 일 자체가 내 마음대로 안 된다는 느낌이 더 강해요. 그러니까 그 본인 그 
이분은 일이 안 풀린다는 얘기를 한다기보다는 좀 관점을 바뀌어서 돈이 들어오면 은 일이 안 풀린 게 아니다 라고 보시면 돼요 근데 저는 이제 아무래도 자본주의 사회고 나이도 있으시니까 본적으로 봐야 되죠 내년 괜찮아요 내년 괜찮고 일이 안 풀리는 부분도 어느 정도까지는 내년에 해소가 돼요 그래서 내년을 좀 내년 기회를 좀잘 살리셨으면 좋겠어요 예, 내년에 어, 일도 어느 정도 좀 풀리실 거고요 돈도 어느 정도 좀 들어오실 거예요 거기다가 만약에 이 며느리 쪽 자식 쪽이 부분을 좀 내려놓으신다면 여자도 들어와요 예, 그래서 좀 내년이 좀 상사로운 좋은 해거든요 예, 이런 부분들을 놓치지 않으셨으면 좋을 것 같아요 예, 그 팔자에 30세 이후에 여자가 없어 이건 운에서 받아야 돼요 운에서 받아야 돼요 돈도 여자도 운에서 받아야 되는데 운에 내년에 들어옵니다 그렇기 때문에 내년 기회를 잘 살리셨으면 좋을 것 같습니다 네 우창권님 감사합니다 구독과 좋아요 네. 어, 알림 설정까지 부탁드리고요. 특히 구독은 제 채널 키우는데 많은 도움이 됩니다. 네, 그래서 구독 꼭 부탁드리고요.